ഹലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കെമിസ്ട്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് എൻവയോൺമെൻ്റൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് എന്താണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ കെമിസ്ട്രി ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി ഒറിജിൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഇഫക്ട്സ് ആൻഡ് ഫെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ സ്പീഷീസ് ഇൻ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതായത് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ എത്തുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ സ്പീഷീസിൻ്റെ ഒറിജിൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഇഫക്ട്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഫെയ്റ്റ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് എന്ത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഒരു കെമിക്കൽ സ്പീഷീസ് എത്തുന്ന സമയത്ത് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് എവിടെ നിന്നാണ് എത്തുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് എൻവയോൺമെൻ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ അത് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതൊക്കെ റിയാക്ഷൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ അത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ റിയാക്ഷനെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അത് ബാക്കി എങ്ങനെയായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്താ ഡി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് എന്ത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രോപ്പോസ്ഫെറിക് പൊല്യൂഷൻ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അതായത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മിസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്രോപ്പോസ്ഫെറിക് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ഒരു ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ലെയർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ആ ലെയറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പൊല്യൂഷൻസ് ആണ് എന്ത് ട്രോപ്പോസ്ഫെറിക് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അൺഡിസയറബിൾ സോളിഡ് ഓർ ഗ്യാഷ്യസ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദ ലോവർ ലെയർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് കോൾഡ് ട്രോപ്പോസ്ഫെറിക് പൊല്യൂഷൻ അതായത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് ഓർ ഗ്യാഷ്യസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ട്രോപ്പോസ്ഫെറിക് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും അത് നേരത്തെ അവിടെ ഇല്ല അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസിന് പുറമെ ഒരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസും കൂടെ ഇവിടെ വരുന്ന ആ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ അതെന്തായി എന്തായിട്ട് മാറും അതൊരു പൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറും അതായത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ പൊല്യൂഷന് അത് കാരണമാകും ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ലെവലിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ നോർമൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വരുന്ന സമയത്ത് അതെന്ത് ചെയ്യും ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോർ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതായത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻസ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് സോളാർ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സൺലൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ വരുന്നത് അതിനെന്ത് ചെയ്യും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എർത്ത്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ആഗോള താ
അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എർത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എർത്തിൻ്റെ രണ്ട് പോൾസ് അതായത് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഉണ്ടല്ലോ അത് രണ്ടും എന്താണ് മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് അതിന് പോളാർ റീജിയൻസ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് മഞ്ഞ് വീഴ്ചയുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലമാണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താ മഞ്ഞു പാളികളും മഞ്ഞ് കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലമാണെന്ത് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ മഞ്ഞ് ഉരുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങും അതായത് മെൽട്ടിങ് ഓഫ് പോളാർ ഐസ് ക്യാപ്സ് എന്ന് നമ്മളതിനെ പറയും അപ്പോൾ എന്താ ഈ മഞ്ഞ് ഉരുകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എർത്തിൻ്റെ ലോവർ റീജിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ലൈയിങ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയും അവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഫ്ലഡിങ്ങിന് കാരണം അതായത് വെള്ളപ്പൊക്കം പോലെയുള്ള അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു കാരണമാവുന്നു അതാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ഈ ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡെങ്കി മലേറിയ അതേപോലെ മഞ്ഞപ്പിത്തം സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നെസ് അതേപോലെയുള്ള എന്താ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് കൂടുതലായിട്ട് പടർന്ന് പിടിക്കാനുള്ള കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്ത് ഈ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിലൊന്ന് റെഡ്യൂസ് ദ ബേണിങ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ബൈ മിനിമൈസിങ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് അതായത് ഓട്ടോമൊബൈൽസിൻ്റെ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ബേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളിലെല്ലാം യൂ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെട്രോൾ ഡീസൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് അല്ലോ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ബേണിങ് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് മാക്സിമം കുറയ്ക്കണം അപ്പം അത് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു പരിധിവരെ ഈ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതേപോലെ പ്ലാന്റ് ട്രീസ് ആൻഡ് എൻകറേജ് അഫോറസ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഫോറസ്റ്റേഷൻ എൻകറേജ് ചെയ്യണം അതായത് എന്താ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം നട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സിമം മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് അഫോറസ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അതേപോലെ അവോയ്ഡ് ബേണിങ് ഓഫ് ഡ്രൈ ലീവ്സ് ആൻഡ് വുഡ്സ് ഡ്രൈ ലീവ്സും അതേപോലെ വുഡ്സും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം കത്തിക്കുന്നത് മാക്സിമം കുറയ്ക്കണം അതേപോലെ എന്താ ഈ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിൻ്റെ ബാഡ് ഇഫക്റ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പബ്ലിക്കിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു അവയർനെസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഗ്ലോബൽ വാമിങ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ആസിഡ് റെയിൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആസിഡ് റെയിൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെൻ ദ പി എച്ച് ഓഫ് ദ റെയിൻ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ബിലോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസിഡ് റെയിൻ അതായത് ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം വാട്ടറിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെവൻ ആണ് അതായത് വാട്ടർ എന്താ ഒരു അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസും അല്ല അതേപോലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസും അല്ല ഇനി ചില കണ്ടീഷൻസിൽ എന്താവും ഈ റെയിൻ വാട്ടറിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സിന് ബിലോ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എച്ച് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ന്യൂട്രൽ കണ്ടീഷനാണ് അതേപോലെ സെവനിൽ ബിലോ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും സെവൻ എബോവ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്താ റെയിൻ വാട്ടറിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സിന് ബിലോ ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും സെവനിൽ താഴെ വന്നാൽ തന്നെ എന്തായി അതൊരു അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആയി അപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സിനും താഴെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താവും അത് അസിഡിക് റെയിൻ ആയിട്ട് മാറും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നൈട്രജൻ്റെയും സൾഫറിൻ്റെയും ഓക്സൈഡ്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ആസിഡ് റെയിൻ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അതായത് നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡ് എന്താണ് എൻ ഒ ടു അതേപോലെ സൾഫറിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് എന്താണ് എസ് ഒ ടു അ
ഹാംഫുള്ളായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മഴ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ മഴവെള്ളം എല്ലാം ഒഴുകിയിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് ചെല്ലുന്നത് ഓരോ റിവറിലേക്കും അതേപോലെ പോണ്ട്സിലേക്കും ഒക്കെയാണ് എന്ത് ചെല്ലുന്നത് ഈ ഒരു മഴവെള്ളം പോയിട്ട് വീഴുന്നത് ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മഴവെള്ളം എങ്ങോട്ട് പതിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് പതിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവിടെയുള്ള ആ ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ അക്വാട്ടിക് ലൈഫിനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ആസിഡ് റെയിൻ ഹാംഫുള്ളായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ പൈപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ എന്താണ് കുടിവെള്ളമായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പ്സ് ആസിഡ് റെയിനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പൈപ്പിൻ്റെ കൊറോഷന് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആസിഡ് റെയിൻ കാരണമാവും അപ്പോൾ ഈ കൊറോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ പൈപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് ഉള്ള ഈ ഹെവി മെറ്റൽസ് അതായത് മെർക്കുറി കാഡ്മിയം പോലെയുള്ള ഹെവി മെറ്റൽസ് എന്ത് ചെയ്യും അതിലേക്ക് ആ പൈപ്പിനുള്ളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വാട്ടറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പം അതെന്താണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് അത് കുടിക്കുന്നത് വഴി എന്താണ് മെർക്കുറി കണ്ടാമിനേഷൻ കാഡ്മിയം കണ്ടാമിനേഷൻ ഒക്കെ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഡിസീസസ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ മിനമാത്ത ഡിസീസ് അതേപോലെ ഇത്തായി ഇത്തായി ഡിസീസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പം അത് അങ്ങനെയുള്ള ഡിസീസസിനൊക്കെ കാരണമാവുന്നുണ്ട് എന്ത് ഈ മെർക്കുറി കണ്ടാമിനേഷൻ അതേപോലെ ഹെവി മെറ്റൽ കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആസിഡ് റെയിൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോറിക് മൊനുമെൻസിൻ്റെ നാശത്തിലേക്ക് വഴുതെളിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് താജ്മഹൽ തന്നെയാണ് എക്സാമ്പിൾ താജ്മഹൽ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയിലല്ലേ ഡൽഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ബിസി സിറ്റിയാണ് അതെന്താ അവിടുത്തെ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ എല്ലാം യൂസേജ് കൂടുതലാണ് അതേപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫാക്ടറീസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എന്താണ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് പൊല്യൂഷനിലേക്കാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റി എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ ഡൽഹിനെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആസിഡ് റെയിൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസും എന്താണ് അവിടെ കൂടുതലാണ് അപ്പം ഈ താജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മാർബിൾ കൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ മാർബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റും അതേപോലെ ഈ അസിഡിക് റെയിനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് രണ്ടും കൂടെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങും അതുവഴി താജ്മഹലിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡാമേജസ് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ആസിഡ് റെയിനിൻ്റെ ഹാംഫുൾ ഇഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനും ആനിമൽസിനും അതേപോലെ പ്ലാന്റ്സിനും അക്വാട്ടിക് ലൈഫിനും എല്ലാം എന്താണ് ഒരു ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇഫക്ട്സ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഈ ആസിഡ് റെയിൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് റെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം മെഷേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് അതായത് നമ്മൾ ഓട്ടോമൊബൈൽസെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം അതിൻ്റെ യൂസേജ് കുറയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എൻകറേജ് ദ യൂസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കോൾ അതായത് കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൽക്കരി അല്ലേ അപ്പം അത് ബേൺ ചെയ്യിക്കുന്നതിന് പകരം എന്താണ് നമ്മളൊരു എനർജി സോഴ്സ് ആയിട്ട് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പം എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് അതുവഴിയുള്ള പൊല്യൂഷൻ കുറച്ചൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കെറ്റാലിറ്റിക് കൺവേർട്ടേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ എമിഷൻ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ സൾഫറിൻ്റെയും അതേപോലെ നൈട്രജൻ്റെയും ഒക്കെ ഓക്സൈഡ്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് ആസിഡ് റെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസിൽ ഒരു കറ്റാലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ആ കറ്റാലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ നൈട്രജൻ്റെ ഒക്കെ ഓക്സൈഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എത്തുന്നത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറിനെയൊക്കെ ഈ ആസിഡ് റെയിൻ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മണ്ണെന്താണ് ആ ഒരു സോയി
ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എന്നും ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എന്നും പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെർട്ടൈൻ വാട്ടർ സാമ്പിളിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാക്ടീരിയക്ക് വേണ്ട ഓക്സിജൻ്റെ എമൗണ്ട് അല്ലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു സെർട്ടൈൻ വോളിയം ഓഫ് സാമ്പിളിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാക്ടീരിയക്ക് വേണ്ട ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് അതിനാണെന്ന് പറയുക ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബി ഒ ഡിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ഒരു വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാട്ടർ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എത്രത്തോളം കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ബി ഒ ഡിയിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോൾ ബി ഒ ഡി വാല്യൂ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താ അതിൽ അത്രത്തോളം ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഉണ്ട് അതിനെല്ലാം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേണ്ട ഓക്സിജൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് അത്രത്തോളം കണ്ടാമിനേഷൻ ആ ഒരു വാട്ടറിന് ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ക്ലീൻ വാട്ടറിൻ്റെ ബി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പി പി എം ആയിരിക്കും അതായത് ഫൈവ് പി പി എമ്മിനെക്കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കും ക്ലീൻ വാട്ടറിൻ്റെ ബി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഹൈലി പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ബി ഒ ഡി വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഏകദേശം ഒരു സെവൻറ്റി പി പി എമ്മോ അതിൽ കൂടുതലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ അതിനർത്ഥം അത്രത്തോളം ഓക്സിജൻ അവിടെ ആ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണം അപ്പോൾ ഈ ബി ഒ ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്തും കൂടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എത്രത്തോളം കണ്ടാമിനേഷൻ ആ ഒരു വാട്ടർ എടുത്തിട്ടുള്ള സോഴ്സിൽ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ആ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അർത്ഥം എന്താണ് അതിലുള്ള പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂട്ടൻസിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയാണ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിക്ക് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ കെമിസ്ട്രി എന്നാണത് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ നമ്മളൊരു റിയാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്റ്റൻസും അതേപോലെ തന്നെ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്സും ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ്സും ഒക്കെ എന്തായിരിക്കണം ലെസ് ഹാംഫുൾ ആയിരിക്കണം ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കെമിക്കലിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഏത് മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ലെസ് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതേപോലെ ലെസ് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു മെത്തേഡ് വേണം നമ്മൾ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള എയിം എന്ത് തന്നെയാണ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഈ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാമെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് ക്ലോത്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണെന്ന് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ലിക്വിഫൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റർജൻറ്റും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോത്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ അതിന് ഹാംഫുൾ ഇഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും അതേപോലെ ബ്ലീച്ചിങ് ഓഫ് പേപ്പർ പേപ്പർ ബ്ലീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെയും പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ പേപ്പറിൻ്റെ ബ്ലീച്ചിങ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കെമിക്കൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെന